ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழர்கள் அதாவது நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எந்த விஷயம் பண்ணாலும் என்ன சடங்கு சம்பிரதாயம் கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கு பின்னால் கண்டிப்பாக ஒரு மருத்துவமும் அறிவியலும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த மருத்துவம் அறிவியல் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜுவல்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நகை இது வந்து அழகுக்காக பொண்ணுங்க யூஸ் பண்ணுறது ஆனால் அதுக்கு பின்னால் ஒரு மருத்துவ குணமே இருக்குது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ கழுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து செயின் நெக்லஸ் இதெல்லாம் போடுவீங்க இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது மூளைக்கும் உடம்புக்கும் உள்ள ரத்த ஓட்டத்தை வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்துமாமா அதனால் மூளை வந்து எப்போ சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் செகண்ட் என்ன காதில் தோடு மாட்டுவீங்க ஓகே இந்த தோடு வந்துட்டு உங்கள் புத்தி கூர்மை வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒன்று தெளிவாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து காலுக்கு போயிடலாம் காலில் வந்துட்டு தடிமனாக உள்ள கொலு செய்யாமல் போடுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கர்ப்பப்பை பித்தப்பை சிறுநீரகம் இந்த உறுப்புகள்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சீராக வந்துட்டு எப்போதும் நல்ல ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கையில் காப்பு காப்பியாக போடுற அப்படிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து மர்ம புள்ளிகள் இருக்கும் இந்த புள்ளிகளை வந்து தூண்டி விட்டுருவோம்மா தூண்டி விட்டோன்னா என்ன ஆகணும்னா அதை ஹார்ட்டில் போயிட்டு ஹார்ட்டை வந்துட்டு நார்மலாக ஒர்க் ஆக வைக்கும் அப்போ இதே துடிப்பு வந்து நார்மலாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு ப்ரெஷர் எதுவும் இருக்காது ரொம்ப நார்மலாக வரும் ஹார்ட் அட்டாக் கூட வராமல் தடுக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோதிரம் மோதிரம் எதுக்கு நல்லதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே நோய் எதுக்குமே வராது அதுக்கப்புறம் நம்ம வயிற்று பிரச்சனை கூட எதுவுமே வராது அதுக்கப்புறம் இணைப்பெருப்பு உறுப்புகள் அதாவது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான உறுப்புகள் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் இந்த உறுப்புகளுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கும் இதுங்க தான் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஜோல்ஸ் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம பொதுவான விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு உருவத்தை வச்சு ஒரு சிலையை வச்சு நம்ம ஏன் சாமி கும்பிட்றோம் அப்படின்னா அப்படியே சாமி கும்பிட்டோம்னா நம்ம மனசு வந்து ஒரு நிலையாக இருக்குமாமா அப்படி ஒரு நிலையாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம செயலும் வந்து ஒரு நிலையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தெளிவான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமாமா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன்மீக சிந்தனை வந்து ரொம்ப அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையருக்கு தோப்புக்காரணம் போடுறது தோப்புக்காரணம் போட்டிங்கன்னா கை கால் முதுகு எலும்பு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமாமா நம்ம நினைவாற்றல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஞாபக சக்தி அதுக்கப்புறம் நம்ம மன அழுத்தம் வந்து குறையும் ரத்த ஓட்டம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகும் அப்புறம் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமாமா அதனால தான் வந்து பிள்ளையருக்கு தொப்புக்காரணம் போகிற மாதிரி நம்ம தொப்புக்காரணம் போட்டு உடம்பு ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க மூணாவது துளசி மாடம் வாசல் எல்லா வாசலையும் இருக்கும் அது வந்து நல்ல ஒரு கிருமி நாசினி அது மட்டும் இல்லாமல் சளி கபம் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துரும் துளசியில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதாவது இம்யூனிட்டி ஃபங்க் இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்துட்டு துளசி மாடம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க கடைசியில்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநீர் நம்ம ஏன் திருநீர் பூசுகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநீர் வந்து மூணில் இருக்கிற மந்த நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நீர் இருந்தால் வந்து நம்ம டயர்டாக மாதிரியோ ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும் அந்த மந்த நீர் வந்து உறிஞ்சி எடுத்துருவோமா அப்படி எடுத்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ஆக்டிவாக இருப்போம் அதனால தான் வந்து திருநீரை வந்து பூ சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது உங்கள் ரி